നമസ്കാരം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വീണ്ടും ആ ഗുരുവചനം തിരുവചനം എന്ന പാഠത്തിലെ അടുത്ത പേജ് അതായത് എത്രാമത്തെ ഏതുവരെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നേ പതിമൂന്നാമത്തെ പേജ് അല്ലേ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഊതിക്കാച്ചിയ പൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അതിനിടയിൽ ഊതിക്കാച്ചിയ പൊന്ന് പോലെ ശുദ്ധി വരുത്തണം ആരെ നമ്മുടെ സുകുമാരൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ആ ശുദ്ധി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എന്താണ് ഈ സ്വർണം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോവാം നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾ സ്വർണം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ആണേ സ്വർണത്തിൻ്റെ ആദ്യമ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഓർ ഐരായിട്ട് കിട്ടും അതിനെ സൈനീഡും കൂടെ ചേർത്ത് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനെ ഈ ഡോർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വർണത്തിനെ പിന്നെ എന്തു ചെയ്യും അഗ്നിശുദ്ധി വരുത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ശുദ്ധീകരണം അപ്പം ആദ്യം കിട്ടുന്നത് എന്തായിട്ടാണ് ഐരായിട്ട് കിട്ടും അതിന് സൈനൈഡ് ചേർക്കും പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഡോർ എന്ന് പറയും ആ സ്വർണത്തെ അതിനെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അഗ്നിശുദ്ധി വരുത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സ്വർണ ശുദ്ധീകരണം ആ അഗ്നി ശുദ്ധി വരുത്തുന്നത് ഒരു ഫർണസിൽ വെച്ച് ദ്രാവകമാക്കുന്നു അതിനെ ദ്രവരൂപത്തിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാക്കുന്നു തുടർന്ന് സോഡ ആഷും ബോറാക്സും ഈ ദ്രാവകത്തെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നു അത് അതിനെ ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ സ്വർണത്തിലെ ബാക്കി മാലിന്യങ്ങളും കൂടെ പോയിട്ട് ശുദ്ധ സ്വർണമായി കിട്ടുന്നു അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ അത്ര ശുദ്ധീകരണം ഒരു ഒരല്പം പോലും അതിനകത്ത് മാലിന്യമില്ലാതെ വളരെ ശുദ്ധമാക്കി എടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഈ ശുദ്ധീകരണം അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഗുരുവും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആരെ സുകുമാരൻ്റെ മനസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തകളിലോ ഒരല്പം പോലും മാലിന്യം വരാത്ത വിധം ശുദ്ധീകരിക്കാനാണ് ഗുരു അവിടെ ശ്രമിച്ചത് ആ ഇത് സയൻസ് പരമായിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഊതിക്കാച്ചിയ പൊന്ന് അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പൊന്ന് ഊതിക്കാച്ചിയെന്ന് അപ്പം അതിൻ്റെ ഖനനവും ശുദ്ധീകരണവും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് അയിരായിട്ടൊക്കെ ആദ്യത്തെ കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പിന്നെ അതിനെ ആ ദ്രാവക രൂപത്തിൽ ലിക്വിഡ് രൂപത്തിൽ ഒഴിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത പിക്ചർ ഇത് പ്രകൃതിദത്തമായ സ്വതന്ത്ര രൂപത്തിലുള്ള സ്വർണമാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു പാറയിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്വതന്ത്ര രൂപത്തിലുള്ള ഇത് ഈ സ്വർണമാണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സ്വർണമായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഈ പിക്ചർ ഇത് സ്വർണ കട്ടിയായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് പഴയ നാണയങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് റോമൻ സ്വർണ നാണയങ്ങൾ അന്ന് പഴയ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു സിനിമയത്തിനായി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്താറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് വരെ ഈ നാണയങ്ങൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഇതിനെ ക്രൗൺ ഗോൾഡ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആ ഊതിക്കാച്ചിയ പൊന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജോൺ ആലിംഗൽ എന്ന് പറയുന്ന സാഹിത്യകാരനെ കുറിച്ചും കൂടെ പറയാതിരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല കേട്ടോ അപ്പം അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇത് ഒരു സാഹിത്യകാരനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ പേര് എന്താണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ഊതിക്കാച്ചിയ പൊന്ന് എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ ഇതുകൂടെ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാനായിട്ട് കാരണം ഒരു ഊതിക്കാച്ചിയ പൊന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നൊരു നമ്മൾ മലയാളം സയൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടും കൂടെയാണ് മലയാളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് വരും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും അതിനകത്തുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പുസ്തകത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഏതാണ് ഊതിക്കാച്ചിയ പൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ജോൺ ആലിംഗൾ ഇപ്പോൾ ജനനം എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ട് ഡിസംബർ ഒന്ന് പാമ്പാടിയിലെ കോട്ടയത്ത് മരണം ഒക്ടോബർ ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എഴുപത്തെട്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് മരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊഴിൽ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അധ്യാപകനായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു സാഹിത്യകാരനാണ് പുരസ്കാരങ്ങൾ മാമൻ മാപ്പിള അവാർഡ് അത് പുഴ മാത്രം മാറിയില്ല എന്നുള്ള കൃതിക്കാണ് കിട്ടിയിരുന്നത് നോവല് ചെറുകഥ തിരക്കഥ തിരക്കഥ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ള കഥ ഇപ്പം കഥകളിയിലൊക്കെ തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഒരു ആട്ടക്കഥ സാഹിത്യമുള്ളത് പോലെ സിനിമയുടെ പിന്നിലുള്ളതാണ് പിന്നിൽ എഴുതുന്നത് അതായത് ദൃശ്യമായിട്ട്
Abu MTA poli oke tenye ana, inder na sahiti matra wella, uru kerdigal macer, kerja dayu novel itu matra wella uru tiri kerja dayu ingude, dehan narati tuh. Walare dia, mili prasitha me inder parai inder tiri kerja dayu, jani inder tiri include APC tuh. Ada itu, nampu noka. Ida John Alunggal, Wadi Maratna Yatra, Cegutan Turita, Maricitta Maricia Tawar, Bindan Celi Kina Chakra, Ibi Kacih Ponne, Awal Uri Vidya Sini. Mari pilihnya para wargal, ina Maria Ganem, prema tiada. Air tulah itu mupat etil, kote itu pambadil jenisu, athya bagan air itu mupat ti enci novel gal prestitha pedati, pini dana puja matra Maria ini ena novel ni ana, mamen maapila awar dale pi cida, udika ciya ponya, windin jeli kina cakram, nirel moodi en rangal, muttoed mutt, eniwa, cale citra mai. Pada dewasa ini, kerdi kerdi ini kurang dalam yang kahana pernah dengar dengar. Jadi, sahaja nak cara dalam jiwa itu ni ada istana makit orang lain. Karena polis kodi sini mara kurusyo agaknya orang lain. Sahaja nak manusia dalam jiwa itu. Dewasa ini kerdi kerdi ini wakti bandang dan samuhiya bandang dan dalam orang lain. Adalah manusia ini. Ini samuhiya itu orang orang bawa korang dalam perasaan orang lain. Adanya kurusyo agaknya dewasa kurang dalam peribadi sini orang lain. Pada wakti bandang orang, ah bandang orang kita ini samuhiya itu, abang ada berdua orang dalam na ah sengkarsh orang lain. Perkhidmatan itu, adine, adakah mukia kadapatra lagi? Paling kadapatra yang lama mutad, mutod mutta pinen do, udikah cia boleh? Ingin aku kerja, cale citra marai mana ingin kadap, ni apa rana ya? Adine ke indah na? Ii, orang sinema galak ke dengan kita kerana unda deh orang ni, kanci ya? Udikah cia boleh? Aai deti, tolai deti, ambat tol ni deh, indah ini sinema aai. Ii mutod mutta itu orang ini sinema, aai tolai deti, ambat ti nala, ane tisra. Cari kelas kelas ni pelikin aja lor itu. Panirel moodi ya na, rengai, bintin jeli kira cakram, puja matra mari, dia tu dengi mana deh tinde, prestita kerdigar. Apo udika cie ponnya, nama le udika cie ponnya, enggane ya ana, sorna cuthi eri sedek kena dah, adine, riidi kalo nama le science beri mai pelicu. Ipo adine macchu dikerdiye, nama le manusia ki, ele. Pada ini kaya nengla, urik ke kuda justru no kipu. Adi mau dengan jana screen lo nono ikut ay mana si pal ni dikit ay. Soalnya suci eri kena dah adi riba, adz sahine ni dai anggota cerita baru diri cerdik kembar doora uno pin ay ada akni suci beri tu na prakriya ana adz eri farnas silu cerdik drawa drawa makudu tu dar dan soda asyam boroksum i drawa tenri itu samskari cerdik. Ini prakriya itu deh, mahalinya mutta makiya dana, dana itu harta sorna. Anu deh, kahane nyu, suhdi arnau deh, ingene ana. Pini sorna airi sedekunno, angene airi sedekun deh sorna mana. Pini dana sorna ti deh, airi deh nu barai nado, orang nu barai nado. Ida ana, ini deh itre. Ada ni tuh deh, ida ana. Mana sel nana? Drawa airi gubat le oiri kina sorna mana, itu kan deh. Pini deh prakriti deh tamai deh. Sorana nana engkau orang Romel ya, bini meh tiri ubi ubi ciri nada. Tte kata karen John Alinggal, adakah tiri ubi kerdi ane eda udik kaciya ponya. At least tu ubi kerdi engkau dengan lu pergi petta jatren nana iri. Karena nama lu ubi padam parain bo, alinggal ubi wak parain bo, adu mai benda petta, ale. Nadi ciri gal parakum bol, mathwi kuti eda. Nama lu a ubi sandarpo mai benda petta ubi kerdi pergi, adu bolle. Pine edit tolo page number thirteen. Kajinya kelas ni, oh ho, anggennya ana leh. Apo, nyanyi macam ada titi teri cium tu orangnya guru bakti, semua abadna tolde. Inginnya ini itu. Ari isha dana kajinya kelasi pergi cerita leh. Mana ikut lo? Ii sampahsnam. Budak modelnya nari wahai si pois se, apoi eka. Apa dia awal itu touch dengan kengi todo. Apa petanah guru mandirat tele bilak kak kak terdengu sugumari ni orang gudi show asam ada ki. Eda tatin mor mor teri ki ana. Nenja di pinde sabda mengga ini guru ke eta le orang pedi se paduk ke. Gini show asam ada ki pedi ciri nda keku ana. Abi sambasna. Guru bakti ceriye patra dale anna gitiya fitcha cowr bilambi. Fitcha ayat ciri gitiya cowr anga bilambi. Iri berim, iri pulu paya biri se. Paya pulu kau tu orang la paya vidisya, atta orang kita ikhaya ni dikinu, suku mar dia nince, pada pada ni dikinu anda, anu misi orang matra. Apa yang anda dah nampak sahaja kita dah, 
സുകുമാരൻ ചെവി വട്ടം പിടിച്ചത് വട്ടം പിടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ എന്താ ഗുരുപത്നി ഗുരുവിനോട് പറയുന്നത് അങ്ങ് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ സുകുമാരനെ എപ്പോഴും ശാസിക്കുന്നത് അവൻ എല്ലാ കാര്യവും കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോഴുടനെ ഗുരു തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് ആഹാ നീ അത് ശ്രദ്ധിച്ചോ അപ്പോൾ നിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലും അത് പെട്ടോ പക്ഷേ ഞാൻ എന്തിനാണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സുകുമാരനെ വഴക്ക് പറയുന്നത് തൊട്ടതിനൊക്കെ ഉപദേശിക്കുന്നത് അവന് ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് ഗുരുപത്നി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തിരിച്ചു പറയാണ് സുകുമാരൻ എന്റെ ഏറ്റവും മിടുക്കനായ ശിഷ്യനാണ് അവനിൽ പല വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട് എങ്കിലും എന്തോ ഒരു കുറവ് അല്ലെ അവന്റെ മനസ്സിൽ എന്തോ ചെറിയ ഒരു കുറവൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൂടി നീക്കി അവനെ ഊതിക്കാച്ചിയ പൊന്ന ഈ ഊതിക്കാച്ചിയ പൊന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യം ഊതിക്കാച്ചിയ പൊന്ന് പോലെ തിളക്കമുള്ളവനാക്കാനാണ് ആര് ശ്രമിക്കുന്നത് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലാതെ വെറുതെ അവനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന ശകാരിക്കുന്നേ അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പല 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 അധ്യാപകരുടെ കാര്യവും പറഞ്ഞു അല്ലെ ചില കുട്ടികളെ നിരന്തരമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ കാര്യത്തിനൊക്കെ വഴക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നിരിക്കും അതൊക്കെ പറയുന്നത് അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പക്ഷെ കുട്ടികൾ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴ് നമുക്ക് ഇത്രത്തോളം രൂക്ഷമായിട്ട് വഴക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം കുട്ടികളുടെ മനസ്സ് വളരെ ലോലമാണ് പഴയതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവര് ഗുരുവിന്റെ ആശ്രമത്തിൽ പോയി താമസിച്ച് അവിടുത്തെ ജോലികളെല്ലാം ചെയ്യണം വീട്ടുജോലിയെങ്കിൽ വീട്ടുജോലി ചെയ്യണം വിറക് കെട്ടിക്കൊണ്ടുവരാനാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒത്തിരി ജോലി ചെയ്ത് അവിടെ ജീവിക്കുന്ന പിള്ളേരാണ് അപ്പൊ അവരെ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിന് ബലമുണ്ട് ആത്മബലമുണ്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കത് താങ്ങാനുള്ള ശേഷിയില്ല കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് ആ ആത്മ ബലത്തിന്റെ കുറവ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരല്ല പിന്നെ എന്താണ് നമ്മളെ പല പ്രശ്നങ്ങളും മാതാപിതാക്കൾ പോലും അറിയിക്കുന്നില്ല വീട്ടിലിപ്പോൾ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുട്ടികളോട് പോലും പറയുന്നില്ല അവരെല്ലാം നല്ല വശം മാത്രം ഒരു വിധത്തിൽ നോക്കി നോക്കിയാൽ സിദ്ധാർത്ഥനെ പോലെ വളർത്തുകയാണ് സിദ്ധാർത്ഥൻ ആരെന്നറിയാലോ ബുദ്ധന്റെ ആദ്യ പേരാണ് സിദ്ധാർത്ഥൻ ആ രാജകൊട്ടാരത്തിലെ എല്ലാ സുഖ ലോലുഭമായ ജീവിതം ഇങ്ങനെ നയിച്ച് വീട്ടിൽ പുറത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ സംഘർഷങ്ങളോ ഒന്നും അറ മനസ്സിലാക്കാതെ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് നീ സിദ്ധാർത്ഥനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് അർത്ഥം എന്താണ് ബുദ്ധനാണോ എന്നല്ല സിദ്ധാർത്ഥൻ സുഖ ലോലുഭനായിട്ട് ജീവിക്കുക പിന്നെ അല്ലേ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോഴ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായത് അതുപോലെ നമ്മളെ ഇപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ സിദ്ധാർത്ഥന്റേതാണ് ഒന്നും അറിയുന്നില്ല എന്ത് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് എല്ലാം സുഭിക്ഷമാണ് അല്ലെ പക്ഷെ പഴയ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അവര് വിദ്യാർത്ഥി ആയിരുന്ന കാലം എന്ന് പറയുന്നത് അവര് സന്യാസിയെ പോലെ തന്നെയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകും അതെല്ലാം ചെയ്ത് മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രതപ്പെടുത്തി പഠനത്തിൽ മാത്രമായിട്ട് ആക്കുക പിന്നെ ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിക്കുക ഇപ്പൊ നോക്കിക്കോളൂ തൊട്ടതിനൊക്കെ ഉപദേശിക്കുന്നത് അവൻ ഇഷ്ടമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഈയിടെയായി അവന്റെ മുഖം എപ്പോഴും മ്ലാനമാണ് മ്ലാനം എന്ന് വെച്ചാല് വാട്ടം വളരാതെ വാടിയിരിക്കുന്നത് പോലെ അതിന് മ്ലാനത്തിന് ക്ലാന്തി എന്നൊരു അർത്ഥമുണ്ട് ഞാൻ നോട്ട് അയച്ചിരുന്നതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ക്ലാന്തിയും കാന്തിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ക്ലാന്തി എന്താണ് വാട്ടം മ്ലാനം കാന്തി എന്ന് പറയുമ്പോ ശോഭ കാന്തൻ ഭർത്താവ് കാന്ത ഭാര്യ കാന്തി ശോഭ അപ്പോ ഗുരുപത്നി വിശദമാക്കി സുകുമാരൻ എന്റെ ഏറ്റവും മിടുക്കനായ ശിഷ്യനാണ് അവനിൽ പല വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങളും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് പൊന്നു പോലെയാണ് അവന്റെ മനസ്സ് എങ്കിലും ചെറിയ കുറവുകൾ അവനിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൂടി നീക്കി അവനെ ഊതിക്കാച്ചിയ പൊന്നു പോലെ ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇനി ഈ പാരഗ്രാഫ് മുതൽ നോക്കിക്കോളൂ ഈ സംഭാഷണം കേട്ട് തകട്ടിൻ മുകളിൽ ഇരുന്ന സുകുമാരൻ ഞെട്ടി ഞൊട്ടി എന്നല്ല പിന്നെ എന്താണ് ഞെട്ടി കേട്ടോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് തട്ടിന് മുകളിലിരുന്ന് ദൈവമേ ഞാൻ ആരെ കൊല്ലാനാണ് മേളി കയറി ഇരിക്കുന്നേ ഒരു പാറക്കല്ലും വലിച്ചെടുത്ത് മേളി ഇരിക്കുന്നത് ആരെ കൊല്ലാനാ ഗുരുവിനെ കൊല്ലാനാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഗുരു എന്നെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഇത്രത്തോളം സ്ഥാനമുണ്ട് മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ പലപ്പോഴും അന്വർത്ഥമാക
അവൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടി എത്രത്തോളം ഉയർച്ചയിലെത്തി നാളെ നല്ല ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ട് ഇനി എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചറാണെന്ന് നിങ്ങളെടുത്ത് നിങ്ങളെ വഴിവെച്ച് കാണുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു മനസ്സില്ലേ ഒരു സന്തോഷം അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് അതാണ് നിങ്ങൾ തരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഫലം ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുദക്ഷിണ എന്ന് പറയുന്നത് അതപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിലും മനസ്സിലാകണം നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മമാരാണ് അധ്യാപകരായ ഞങ്ങളെല്ലാവരും അത് നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും പലരും ചിലപ്പോൾ തെറ്റിച്ച് പറയാറുണ്ടല്ലേ അമ്മ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നവരുണ്ട് ടീച്ചറിനെ പെട്ടെന്ന് അമ്മ എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അയ്യോ സോറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം അല്ല ക്ലാസ്സിലെ അമ്മ തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങളോ ഈ സംഭാഷണം കേട്ട് തട്ടിൻമുകളിലിരുന്ന സുകുമാരൻ ഞെട്ടി അവൻ്റെ കൈ കൈകാലുകൾ വിറച്ചു അപ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴും കൈകാലുകൾ വിറയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിനൊരു ഒരു താങ്ങാൻ വയ്യാത്ത ഒരു വിഷമം വരുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ ആ ചിന്തകളെല്ലാം തെറ്റായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരാളെ കുറിച്ച് തെറ്റായി അസസ് ചെയ്തു നമ്മളെ മനസ്സിൽ കരുതിയിരുന്ന അത്രയും തെറ്റാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ആ സ്വയം ഒരു ബോധം ഉണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കൈകാലികൾ പെട്ടെന്ന് വിറയ്ക്കും ശ്വാസം എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് നിലച്ചതുപോലെ തോന്നി ഇത്രയും സ്നേഹസമ്പന്നനായ ഒരു ഗുരു ആ ഗുരുവിനെ തന്നെ പ്രാണന തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഗുരു തന്നെ ഊതിക്കാച്ചിയെ പൊന്നാക്കി മാറ്റാൻ പാടുപെടുന്ന ഒരു ഗുരു കേട്ടോ ആ ഈ ഗുരുവിനെയാണോ താൻ ദാരുണമായി കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചത് ദാരുണമായിട്ടെന്ന് വെച്ചാല് അതിഭീകരമായി ചിത്തത്തെ പിളർക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്നാണ് കറക്റ്റ് അർത്ഥം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ദാരുണം ദാരുണാന്ത്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എഴുതിക്കില്ലേ മനസ്സിനെ ആ അന്ത്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിന്റെ പിളരുന്ന രീതിയിലുള്ളത് അതാണ് ഈ ദാരുണം കൊണ്ട് ദാരുണൻ ശിവൻ എന്നൊരർത്ഥമുണ്ട് ദാരുണൻ ശിവൻ ഇത് ദാരുണം വളരെ വിഷമം തോന്നി എന്താണ് ഈ ഗുരുവിനെയാണോ താൻ കൊല്ലാൻ നോക്കുന്ന ശ്രമിച്ചത് താൻ ഒരു മഹാപാപിയാണ് അപ്പൊ സാധാരണക്കാരനല്ല ഞാൻ ഞാൻ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് എന്നിൽ ഉയർച്ച കാണണം എൻ്റെ എൻ്റെ ചെറിയ തെറ്റുകൾ പോലും എന്തായി തീരണം വളരെയധികം അതിനെ തേച്ച് മിനുക്കി ഒരു പൊന്നിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തന തങ്കത്തെ പോലെ വളരെ മാറ്റോട് കൂടിയതാക്കി തീർക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എൻ്റെ ഗുരു അല്ലേ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായിട്ടാണ് ആ ഗുരു ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ ശിഷ്യൻ ഏറ്റവും മിടുക്കനായി തീർന്നവന്ന് ആ ഗുരുവിനെ ആണല്ലോ താൻ കൊല്ലാൻ പോയത് ആ മഹാബാപ ഓർത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അത് അദ്ദേഹം സ്വയം വിലയിരുത്തുകയാണ് ഗുരുദ്രോഹിയാണ് ഗുരുവിനെ ദ്രോഹിക്കുന്നവനാണ് ആര് ഞാൻ തേനും പാലും നൽകിയ കൈകിൽ കൊത്താൻ ഒങ്ങിയ സർപ്പമാണ് ഈ തേനും പാലും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞു അല്ലേ ബൈബിളിലെ വാക്യങ്ങളൊക്കെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളോ തേനും പാലും നൽകിയ കൈയിൽ കൊത്താൻ ഊങ്ങിയ സർപ്പമാണ് അപ്പോ സാധാരണ നമ്മളെപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് എന്താണ് തേനും പാ ഇത് എത്ര നമ്മുടെ പാമ്പിന് പാല് കൊടുക്കും പോലെ എന്നൊരു പ്രയോഗം തന്നെയുണ്ട് എന്താണ് പാമ്പ് ഒന്നും തിരിച്ചറിയില്ല പാമ്പിനെ ഇനി നമ്മളെ അടുത്ത് ലാളിച്ചാലും ശരി എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും പാമ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൊത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് അതിനെ എന്താ ഈശ്വരൻ സൃഷ്ടിച്ചത് തന്നെ വിഷത്തോടു കൂടിയാണ് അതിനെ ഇനി എത്ര പാലൂട്ടി വളർത്തിയാലും അത് വെറുതെ കളിക്ക് കൊത്തിയാലും നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യും അത് വിഷവേൽക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്തത് സുകുമാരൻ സ്വന്തമായിട്ട് പറയാണ് താൻ ഒരു ഇത്രയും നന്നായിട്ട് നല്ല ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു രീതിയിൽ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചെടുത്ത് പഠിപ്പിച്ചെടുത്ത് എന്നെ മഹാനാക്കാൻ നോക്കിയ ഒരു ഗുരുവാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിനെ കൊത്താൻ ഒങ്ങിയ ഒരു സർപ്പമാണ് സർപ്പത്തിന്റെ സ്ഥാനമാണ് എനിക്കിപ്പോ ഉള്ളത് അത്രയും നീചമായ ഒന്നായി മാറിയല്ലോ ഞാൻ ഇതിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചേ തീരൂ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇത്രയും മന മഹാനായ ഗുരു ഇത്രയും സ്നേഹസമ്പന്നനായ ഗുരു അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയതിന് എനിക്ക് എന്തായാലും ശിക്ഷ നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ഏത് കോടതിയിൽ കയറി തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സുഖമായിട്ട് നല്ലൊരു അഡ്വക്കേറ്റിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശിക്ഷയിൽ ഇളവ് കിട്ടാം ഇപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും അതി ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾ പോലും നടത്തിയതിന് ശേഷം സുഹിച്ച് ജയിലിൽ വാഴുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അഡ്വക്കേറ്റുമാർക്ക് അതായത് വക്കീലന്മാർക്ക് നല്ല കനത്ത ഫീസും കൊടുത്ത് മിടുക്കനായ വക്കീലിനെ കണ്ട്
പിന്നെ അയാൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്ത തെറ്റിൽ കുറ്റബോധം തോന്നിയ ഒരാൾ അതൊരു ഈശ്വരന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ തെറ്റിൽ ഒരു ഈശ്വ ഈശ്വരൻ പ്രവർത്തിച്ച് അവന് കുറ്റബോധം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പശ്ചാത്തപിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ പശ്ചാത്താപം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതു പാപത്തെയും കൈ കളയുന്നതാണ് എന്നാലും പശ്ചാത്താപത്തിന് ഒരു അതിനുണ്ട് കേട്ടോ ചുമ എന്നും തെറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്താണ് പശ്ചാത്താപിക്കുക കുമ്പസാര കൂട്ടിൽ എപ്പോഴും ചില അച്ഛന്മാരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് എത്ര എത്ര ഈ മോഷ്ടാക്ക ഉള്ള എന്താണ് എത്ര ഉപദേശിച്ചാലും നന്നാവില്ല ഓരോ തവണ മോഷ്ടിക്കും പിന്നും അച്ഛനെ കണ്ടിട്ട് എന്താണ് കുമ്പസാര കൂട്ടിച്ച് കയറി എന്ന് പറയുക അച്ഛാ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അപ്പൊ അതിന് അർത്ഥമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിസ്സാര തെറ്റായാലും ചെയ്തിട്ട് തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി തെറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നന്മ ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകൾ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കി എഴുതുന്ന ശീലോ കള്ളം പറയുന്ന ശീലോ കൊച്ചു കാലത്ത് പലർക്കും ഉണ്ടായവർ ഒരു പക്ഷേ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് കള്ളം പറയുക ചുമ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുന്ന ശീലമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ മനസ്സ് വിചാരിച്ച് എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു തീരുമാനം എടുക്കണം എന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയോടൊപ്പം അന്ന് ആ ദിവസം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കണം ഞാൻ ഇന്ന് ദിവസം എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എൻ്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിന് വിഷമം ഉണ്ടായി എത്ര പേര് സന്തോഷിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ സ്വയം ഒരു വിലയിരുത്തൽ നടത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് വേണം എല്ലാവരും നടക്കാൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഒരു ഡയറി എഴുത്ത് പോലെ മനസ്സിൽ ഒരു നോട്ട് പാഡ് ഉണ്ടാക്കി എഴുതുക എന്താണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോറി ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ വളരെ നല്ല രീതിയിലായിരുന്നു അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ ഒന്നും വഴക്ക് കേട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആരെയും ഞാൻ ചീത്ത പറഞ്ഞില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആർക്കും ഒരു ദ്രോഹവും ചെയ്തില്ല ചെടികൾക്ക് വെള്ളം നനച്ചു നല്ലൊരു പ്രവൃത്തിയല്ലേ വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ നന്നായിട്ട് പരിരക്ഷിച്ചു പഠിക്കാനുള്ള പാഠങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വീട് അടുക്കും ചിട്ടയായിട്ട് വെച്ചു ഞാനിരിക്കുന്ന റൂമൊക്കെ അല്ലേ അമ്മ ഒരു ആയിരം വട്ടം പറയും മോനെ നീ ഇതൊക്കെ എന്താ നോട്ടൊക്കെ വലിച്ചു പോയി ഇട്ടേക്കുന്നത് ആ എന്നാലും അവിടെ കിടക്കട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷേ അധ്യാപകർ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ എന്താണ് ശരിയാണ് ഞാൻ നോട്ടടുക്കി വെക്കാറില്ല എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ സ്വയം തോന്നും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നോട്ട്ബുക്കൊക്കെ അടുക്കി വെച്ച് നല്ല ഒരു ശീലം ഇപ്പോഴ് ഈ കൊറോണ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനാണ് എന്നും നമ്മുടെ അമ്മ അമ്മയൊക്കെയാണ് സോക്സ് ഷൂ അത് ഇതൊക്കെ എടുത്തു വെക്കുക ഇത് നിങ്ങൾ ഇനി കൃത്യമായിട്ട് അവരെല്ലാം അടുക്കി വെക്കുക ഓരോരുത്തർ പോകാനില്ലെങ്കിൽ പോലും അവനവൻ ഇടുന്ന ഡ്രസ്സ് വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് പലർക്കും മടിയാണെങ്കിൽ പോലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങളോ തേനും പാല് നൽകുന്ന കയ്യിൽ കൊത്താൻ ഉങ്ങിയ സർപ്പമാണ് ഇതിന്റെ ശിക്ഷ ഞാൻ അനുഭവിച്ചേ തീരൂ അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ അണപൊട്ടി ഒഴുകി അണപൊട്ടി ഒഴുകുക നമുക്കറിയാലോ ഓരോ ഇടുക്കി ഡാമും ഒക്കെ അതെ ഇങ്ങനെ അണ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്ന വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അണപൊട്ടി ഒഴുകുക എന്നുള്ള വാക്കിന് നമുക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് ഇടുക്കി ഡാമും അല്ലെങ്കിൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ അല്ലെ കഴിഞ്ഞ പ്രളയ ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമോ ഒക്കെ ഒരു ഇതായിരുന്നു അപ്പോൾ അണ കെട്ടി വെച്ചേക്കുകയാണ് തടഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് വെള്ളം അതുപോലെ കണ്ണുനീര് എല്ലാം അത്രയും നേരം സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ബലമായിട്ട് പിടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു അണ പൊട്ടി ഒഴുകി ഒരു രക്ഷയും ഇല്ല ചെയ്ത തെറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള പശ്ചാത്താപം കണ്ണുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ താരതാരയായി വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഗുരുവും ഗുരുപത്നിയും ഉറക്കമായപ്പോൾ സുകുമാരൻ കയ്യിലുള്ള പാറക്കല്ലുമായി ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ പുറത്തു കടന്നു ഇതൊന്നും ഗുരുവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഗുരുവിൻ്റെ പത്നിയും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം സുകുമാരൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ കാര്യങ്ങളാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് ഗുരു വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിൻ്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ എന്നെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ
സുകുമാരൻ നല്ലൊരാള് നല്ലൊരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അവൻ്റെ മനസ്സിലെ ചിന്ത തുറന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പല കുട്ടികളും അതാണ് നമ്മൾ തെറ്റായി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരുടെങ്കിലും പറയണം പറയണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആരുടെടുത്തെങ്കിലും അല്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ അഴുക്ക് മാറ്റാൻ അല്ലെങ്കിൽ മാലിന്യം മാറ്റാനായിട്ട് മനസ്സിൻ്റെ നെഗറ്റിവിറ്റി മാറ്റിക്കളയാനായിട്ട് പ്രാപ്തമായിട്ടുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ആശ്വാസം കിട്ടും നമുക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ ഇവിടെ സുകുമാരൻ അത് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഡിസിഷൻ എടുത്തു എന്താണ് ഗുരുവിനെ കൊല്ലുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ സുകുമാരൻ വളരെയധികം വിഷമിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണീർ അണപൊട്ടി ഒഴുകി ഗുരുവും ഗുരുപത്നിയും ഉറക്കമായപ്പോൾ സുകുമാരൻ കയ്യിലുള്ള പാറക്കല്ലുമായി ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ പുറത്തു കിടന്നു പക്ഷേ അന്ന് അന്ന് രാത്രി സുകുമാരൻ ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിറ്റേന്ന് അതിരാവിലെ അവൻ ഗുരുവിൻ്റെ സന്നിധിയിലെത്തി അപ്പം അന്ന് ഉറക്കം ഉറങ്ങി ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിറ്റേന്ന് അതിരാവിലെ തന്നെ ഗുരുവിൻ്റെ സന്നിധിയിലെത്തി എങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ കഴിയും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉറക്കം വരുമോ അല്ലേ അത് പിറ്റേന്ന് നേരം വിളക്കാൻ കാത്തിരുന്നു എന്താണ് ഗുരുവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അടുത്ത് എത്താൻ സുകുമാരൻ വിനയപൂർവ്വം ഗുരുവിനോട് പറഞ്ഞു ഗുരുവോ എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം ചോദിക്കാ ചോദിച്ചറിയാനുണ്ട് എന്താണ് ഗുരു ഗുരു അന്വേഷിച്ചു എന്താണ് ഗുരു അന്വേഷിച്ചു തന്നെ ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന ഗുരുവിനെ നീചമായി കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ശിഷ്യന് എന്ത് ശിഷ്യയാണ് നൽകേണ്ടത് നല്ല ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഗുരു അദ്ദേഹത്തിനെ വളരെ നീചമായി പൈശാചികമായിട്ട് കൊല്ലാനായിട്ട് ഹീനമായിട്ട് കൊല്ലാനായിട്ട് ഒരു ശിഷ്യൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അയാൾക്ക് എന്ത് ശിക്ഷയാണ് ഗുരു ആണെങ്കിൽ കൊടുക്കുക എന്ന് സുകുമാരൻ ചെയ്തു സുകുമാരൻ ഗുരു മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു എന്ത് ശിക്ഷ കൊടുക്കും എന്ത് ശിക്ഷയാണ് പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയുന്നില്ല കേട്ടോ ഗുരുവിന് കാര്യം ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഗുരു എന്താണ് സുകുമാരൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഉത്തരം പറയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശിഷ്യൻ ഉമിത്തിയിൽ നീറി നീറി മരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഉമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ കേട്ടോ നെല്ല് നെല്ലറിയാലോ നമ്മൾ ചോറുണ്ടാക്കുന്ന ആ ചോ ചോറ് കഴിക്കുന്നവരാണല്ലോ എല്ലാവരും മലയാളികൾ അപ്പം ആ ചോറുണ്ടാക്കുന്നതിന് ആ ചോറായിട്ട് വരുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ അരി വാങ്ങിക്കും അല്ലേ ഈ അനി അരിയുടെ തോലാണെന്ത് ഈ ഉമി എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രോസസ്സിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ഉമി ഈ ഉമി നീറ്റിയാണ് പണ്ടുള്ളവർ എന്താണ് പല്ല് തേക്കാനൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ഉമിക്കരി ഉമി നീറ്റിയിട്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ പാക്കറ്റിൽ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്ന മലയാളികളാണ് അപ്പോൾ ഉമി നീറ്റി പണ്ടൊരു കാലത്ത് നമുക്ക് ഒരു കാർഷിക സംസ്കാരമായിരുന്നല്ലോ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും നെല്ലുണ്ട് നെല്ലിനെയാണ് നമ്മളെന്താണ് നെല്ല് പുഴുങ്ങിയൊക്കെയാണ് അരിയാക്കി എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആ ബാക്കി വരുന്ന ഉമി അതിൽ നിന്ന് തോട് മാറ്റുന്നതിനെ കുറച്ച് എന്തെയും എടുത്ത് നമ്മൾ ഉമി കരി രൂപത്തിലാക്കി പല്ല് തേക്കാനൊക്കെ എടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശിഷ്യൻ ഇപ്പോൾ പല്ല് തേക്കാൻ അടുത്ത ശിഷ്യൻ എന്നല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കണേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശിഷ്യൻ ഉമി തീയിൽ ആ തീയിൽ ഉമി കൂട്ടിയിട്ട് ആ തീയിൽ അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പടർന്ന് പിടിക്കുന്ന തീയല്ല അതിങ്ങനെ തീ ഇങ്ങനെ നീറി നീറിയാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ചടപ്പടാ കടലാസ് കത്തിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തീ ഉണ്ടാകുന്നില്ല പകരം എന്താണ് വളരെ സാവധാനം എരിഞ്ഞ് എരിഞ്ഞ് കത്തുന്നതാണ് ഈ ഉമി തീ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ തീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പുകഞ്ഞ് പുകഞ്ഞ് കത്തും അങ്ങനെയുള്ള പുകയ്ക്കകത്ത് ഒരു ശിഷ്യനെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഉമി തീ തീ കൂട്ടി മരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഭയങ്കര ശിഷ്യയാണ് ഗുരു പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ശിഷ്യന് കൊടുക്കേണ്ടത് ശിഷ്യ ഗുരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആരാണെന്നൊന്നും അറിയുന്നില്ല താമസിയാതെ സുകുമാരൻ ഒരു വലിയ കുഴി കുഴിച്ച് അതിലിറങ്ങി നിന്നു പിന്നെ കഴുത്തറ്റം വരെ ഉമിയിട്ട് മൂടി എന്നിട്ട് ആ ഉമിക്ക് തീ കൊളുത്തി അല്ലെ ചോദിക്കേ തൻ്റെ ഉത്തമ ശിഷ്യനായ സുകുമാരനാണ് ഇപ്രകാരം തെറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് അറിഞ്ഞ് ഗുരുവിൻ്റെ ഹൃദയം എന്ത് ചെയ്തു വിങ്ങിപ്പൊട്ടി വിങ്ങിപ്പൊട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മനസ്സിൽ കെട്ടിവെച്ചിരുന്ന ആ ഒരു ഇതൊക്കെ യൂ പെട്ടെന്ന് അറിയുമ്പോഴാണ് ഇത് സുകുമാരനായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചത് തൻ്റെ ഉത്തമനായ ശിഷ്യനാണ് യാതൊരു ഒരു വളരെ കുറച്ച് കലർപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് താൻ ഇങ്ങനെ ശകാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഒരു ഇതുകൂടെ മാറ്റി കിട്ടാനായിട്ട് ഇത്രയും പൂർണ്ണനായ ഒരു ശിഷ്യനെ ഇങ്ങനെ
തെല്ലം പിന്മാറിയില്ല താൻ തെറ്റ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഇത് തനിക്ക് അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷയാണ് ആ ഉമിത്തിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്വയം നിർമ്മിച്ചു പാടിയതാണത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണ വിലാസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാവ്യം ആ ഉമിത്തിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സ്വയം നിർമ്മിച്ച് അവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെ അത്ര പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള ഒരു ശിഷ്യനാണ് പാടിയതാണ് ഏത് കാവ്യം ശ്രീകൃഷ്ണ വിലാസ കാവ്യം എന്നാൽ ആ കാവ്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ സുകുമാര കവിക്ക് കഴിഞ്ഞി കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം എന്താണ് ഉമിത്തിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ സർഗത്തിലെ അറുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം പാടുമ്പോഴേക്കും ഉമിത്തി എന്ത് ചെയ്തു പടർന്ന് കയറി കേട്ടോ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ സ്വർഗത്തിലെ അറുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം പാടിയപ്പോൾ തന്നെ ഇതൊക്കെ പറയപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഉമിത്തി പടർന്ന് കയറി അതോടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാവ് വെന്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്തതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ പ്രതിഭാശാലിയായിരുന്ന സുകുമാര കവിയുടെ ശബ്ദം എന്നേക്കുമായി നിലച്ചു എങ്കിലും ഗുരുഭക്തിയുടെ ഒരു വലിയ പ്രതീകമായി അദ്ദേഹം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഇതിനകത്ത് ഉമിത്തിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്വയം നിർമ്മിച്ച് പാടിയതാണത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണ വിലാസം കാവ്യം എന്നാൽ ആ കാവ്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ സുമാര ഉമ്മയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല പന്ത്രണ്ടാമത്തെ സർഗത്തിലെ അറുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം പാടുമ്പോഴേക്കും ഉമിത്തി പടർന്നു കയറി അതോടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാവ് വെന്ത് പോയ വെന്ത് പോയെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ പ്രതിഭാശാലിയായിരുന്ന സുകുമാര കവിയുടെ ശബ്ദം എന്നേക്കുമായി നിലച്ചു എങ്കിലും ഗുരുഭക്തിയുടെ ഒരു വലിയ പ്രതീകമായി അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നു